Cum găsești poarta de îmbarcare pentru zborul tău? În primul rând, nu te panica. E ceva nou și poate că la început ți se pare ușor întortocheat și complex să te descurci într-un aeroport, dar la finalul blocului o să realizezi că e relativ simplu dacă faci totul structurat și înțelegi logica. Ți s-a luat de concediile în țară sau să tot conduci mii de kilometri ca să ajungi într-un loc unde să te relaxezi? Păi, practic, după atâta timp de condus, să-ți iau o zi, cel puțin, ca să-ți revii. În ziua de azi poți găsi o grămadă de oferte de nerefuzat din partea unor companii aeriene low cost, precum Ryanair sau Wizz Air. Și dacă ești curios, poți să încerci să te uiți la unul din linkurile de sub videoclip pentru a te convinge și tu. Bun, acum că ai biletele și deja ești aproape de primul tău zbor cu avionul, mai trebuie să urmezi niște pași simpli și totul va fi în regulă. Am vrut să fac și o schemă un pic mai complexă despre cum să ajungi din gara de nord sau de la Unirii în aeroportul Henry Quanda, dar am zis că poate te plictisești exact cum mă plictisești și eu când mă uit la alte vloguri pe YouTube. Tocmai de asta o să încerc să zic pe scurt. Dacă ești în gara de nord, te urci frumos în autobuzul 780, care pleacă cam la fiecare 25 de minute, dar înainte de asta îți cumperi călătoria care are un tarif special fiind o rută expres, care e în jur de 3 lei. La fel procedezi și de la Unirii, din zona horoscop mai exact. Dacă ai Google Maps, poți să verifici acolo, te urci în 783, care te va lăsa la terminalul de plecări al aeroportului Henry Quanda. Pentru întregul traseu cu stațiile aferente celor două autobuze de care ți-am zis mai devreme, poți să intri pe site-ul Societății de Transport București, ctbsa.ro. Ce trebuie să ai la tine în momentul plecării către aeroport? Păi, pașaport sau buletin. Cu buletinul merge doar în țările membre ale Uniunii Europene, biletul de avion printat dacă faci check-in-ul online, bani, bagajul, dar să nu uiți de pofta de aventură și de distracție. Bagajul de mână versus cel de cală. Aici avem două situații. A. Ai bagaj de mână și check-in-ul e făcut online, așa că poți să treci direct la controlul de securitate. Și B. Bagajul de cală sau trollerul ăla de care ai avut nevoie în trecut ca să pleci de acasă cu săptămânile. Ori, un bagaj de mână, dar fără check-in-ul făcut online. E. Dacă te afli în situația de la punctul B, atunci trebuie să te duci la ghișeul companiei tale aeriene, care se află în aeroport, pentru a-ți lăsa trollerul sau pentru a-ți face check in -ul. Asta dacă nu l-ai făcut online. Ca idee, Lăsatul bagajului și check se fac în același loc. Dimensiunile bagajului de mână. Bagajul de mână, adică cel cu care urci efectiv în avion și l-am plasezi deasupra ta într-un locaj special, trebuie să aibă diverse dimensiuni specificate de fiecare companie aeriană pe site-ul său. Dacă stai doar câteva zile, e suficient un rucsac, el fiind ușor de înghesuit în standardele alea metalice de încercat din aeroport. Cum e treaba cu check -ul? Atunci când faci check-in online și ai doar un bagaj de mână, Poți te duci direct la controlul de securitate, cum am spus și mai devreme. Check-in-ul online poate varia în funcție de compania cu care ales să zbor și poate fi făcut cu până la 30 de zile înainte, dar cu condiția ca termenul limită maxim să fie cu 3 ore înainte de decolare. Pentru a afla exact, te invit să intri pe site-ul companiei aeriene aleasă de tine, pentru că în același loc trebuie să faci și check-in-ul propriu-zis. Odată ai intrat, dacă nu ți-ai făcut deja check-in-ul online, ar fi indicat să mergi la ghișeul companiei tale cu care zbori și să ți-l faci. Dacă ales să faci check ul în aeroport, trebuie să ajungi acolo cu cel puțin două ore înainte de îmbarcarea în avion, la cel mai apropiat ghișeu al companiei cu care vei zbura. Practic, e o sală uriașă care are dispuse într-o parte și într-alta diversele ghișee și birouri ale companiilor aeriene. Și scrie mare pe panourile de deasupra lor. Un sfat prietenesc. Ține cont că vara, de sărbători sau în momentele astea importante din țara noastră, poți sta destul de mult la cozi, așa că încearcă să fii cu cel puțin 3 ore înainte de îmbarcare. Controlul de securitate. Locul ăsta e dispus imediat după zona de check-in. Practic, poți ajunge aici și din inerție folosindu-te de efectul de turmă. Adică te ții după oameni și poți să ajungi la o coadă, unde trebuie să aștepți. Aici sunt câțiva băieți și fete de la securitate care îți vor face un control amănunțit al bagajului, cu diverse dispozitive de scanat. Îți iei frumos o tăviță în care spui bagajul și încă una în care spui efectele personale, telefon, curea, brățări, ce ai tu la tine în buzunar. Plus recipientele ce conțin lichide, sticle de parfum, pastă de dinți, gel de duș, înțelegi tu. Ce trebuie să știi e că recipientele astea nu trebuie să depășească 100 de ml fiecare și ar fi indicat să le ai pe toate la îndemână într-o punguță ca să nu stai să le cauți prin bagaj, să le pui separat. Ține minte, orice depășești 100 de ml va rămâne acolo pentru totdeauna. Urmează să treci prin niște porți micuțe, 
care de fapt sunt detectoare de metal. Așa că încearcă să nu ai asupra ta curele, cuțite, foarfece sau orice alt obiect dubios ce ar putea reprezenta un potențial pericol în aeronavă. Controlul poliției de frontieră După ce treci de controlul de securitate și strângi toate acareturile, ca un om neștiutor poți să încerci să te uiți pe tavan și acolo vei vedea un panou are inscripționate două zone. Zona pentru curse interne, adică în țară, și zona pentru curse externe. Adică Spania, Italia, Anglia Așa că te iei după indicatorul ăsta pentru curse externe Că despre asta e vorba în vlogul ăsta Și vei ajunge la un nou punct de control Dar de data asta al poliției de frontieră După cum ziceam, odată trecut de control de securitate Urmează controlul așapoartelor sau buletinilor În cazul celor care pleacă în țări ale Uniunii Europene Poliția de frontieră îți va verifica aici actul de identitate sau pașaportul să nu care cumva să fii un infractor periculos care încearcă să fugă din țară. Cum găsești poarta de îmbarcare pentru zborul tău? Nu te speria! Ușor, ușor ne apropiem de momentul îmbarcării și drumul efectiv către libertate și distracție. După ce ai trecut de toate punctele esențiale de mai devreme, acum totul este simplu. Mergi tot înainte, este un culoar, în dreapta și în stânga o să ai o zonă de cumpărături, și să te relaxezi dacă cumva a început să-i se devii stresat. Dar îți sugerez mai întâi să-ți găsești poarta de îmbarcare ca să nu intri în panică în ultimele câteva minute că nu știi de unde să pleci. După zona de cumpărături, dacă mergi tot înainte, o să ajungi în zona porților. Porțile sunt situate atât pe stânga cât și pe dreapta. Și în dreptul fiecărei porți o să vezi un monitor care arată destinația exactă a avionului respectiv. În același timp, pe mijlocul holului vei vedea câte un monitor care are afișate toate cursele din ziua respectivă. Iar tu, fai frumos, având bilețelul în mână, te vei uita pe el și vei vedea acolo cursa exactă, compania aeriană cu care mergi și codul ăla ciudățel format din câteva cifre și poate litere. Tot ce ai tu scris acolo pe bilețel trebuie să coincidă cu ce este pus acolo pe monitor. După ce ai văzut că totul corespunde, în același loc o să vezi și numărul porții la care trebuie să te deplasezi pentru a aștepta Îmbarcarea. În unele cazuri e posibil ca zborul tău să nu aibă afișat încă numărul porții, dar nu te panica, mai aștepți și revii. Alte ori e posibil să se schimbe ora de plecare și chiar poartă. Tocmai de asta ar fi indicat ca tu să te uiți din 15 în 15 minute pe displayul ăla pentru a fi sigur că nu apar alte modificări. Când se afișează că a început îmbarcarea, îți iei frumos bocceluța și te duci la coada de la poarta unde trebuie să te îmbarci. Acolo aștepți, cineva îți va verifica biletul și practic te urci în avion. Cam mai e. În avion, din cauza altitudinii sau presiunii atmosferice, nici nu știu de la ce, e posibil să te doară capul și să ți se înfunde urechile. Tocmai de asta ar fi indicat să ai la tine o gumă pe care o scoți frumos din ambalaj, o introduci în cavitatea bucală și începi să mesteci la ea. Sau pe românește, îți trece dacă cioflă e o ciungă. Sper că sfaturile mele ți-au fost de folos. Nu uita să dai un like la video dacă ți-a plăcut, un coment și poate cu puțin noroc de la bunul Dumnezeu să dai un click pe butonul de abonare. Da, un click.